ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോഫോൾ ഫ്ലോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബയോഫോ ഫ്ലോ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് പേര് അക്വാകൾച്ചറിൽ മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ബയോഫ്ലോ ടെക്നോളജി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം മത്സ്യകൃഷിയിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകർഷകർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ചിലവാണ് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി നമുക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം രണ്ടാമതായിട്ട് മത്സ്യകർഷകർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് സ്ഥലപരിമിതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ആ മെതേഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത അവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായ ഘടകങ്ങളെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ തീറ്റയായി രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം വെള്ളം ഒരുപാട് തവണ മാറാതെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മത്സ്യം വളർത്താം എന്ന കൺസെപ്റ്റുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ഒരുപാട് മത്സ്യകർഷകർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമാക്കണം എങ്കിലേ ബയോഫ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യകൃഷി ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം മത്സ്യകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് തീറ്റയുടെ ചെലവും മത്സ്യകൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിലവാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതലായും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് ഇനി ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നൈട്രജനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും മറ്റ് വേസ്റ്റും എല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജലത്തിൽ നൈട്രജൻ്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അളവ് ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ റീസൈക്ലിംഗ് നടത്തുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നൈട്രജനെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ നല്ല വളർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഫിഷ് ടാങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളായ സെല്ലുലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെളാസസ് തുടർച്ചയായ എയർ സർക്കുലേഷൻ നൽകി നിലനിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും നിലനിർത്തുമ്പോൾ ഫിഷ് ടാങ്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സൂക്ഷ്മാണു സംബന്ധിയായ മാംസ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഫിഷ് ടാങ്കിലെ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിക്കുകയും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മത്സ്യങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ ഘടകമായി ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഫിഷ് ടാങ്കിലെ ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡി ഒ എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഫിഷ് ടാങ്കിലെ മൈക്രോബ് അഥവാ ജീവാണുക്കൾ നൈട്രജൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാറ്ററുകളെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രജനും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ വികാസം പ്രാപിക്കുകയും അവ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും ആഹാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സിനെയും നിലനിർത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ നൈട്രജൻ സ്പീഷീസിൻ്റെ നിർണയം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നു കാരണം ജീവാണുക്കളുടെ വളർച്ച ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ചയേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് അധികമായിരിക്കും ജീവാണു ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ബാക്ടീരിയ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ആണ് മത്സ്യകൃഷിയിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പോഷക നിർമ്മ
കൂടാതെ മുപ്പത് ശതമാനം പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും മുപ്പത് ശതമാനം മോണോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ഫ്ലോക്കിന് ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏകദേശ കണക്ക് മാംസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റം ആയതിനാൽ ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫീഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അക്വാക്കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാരണം നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളുടെ ലെവൽ അതെങ്ങനെ ഏത് ഹൈ ലെവലിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സൂരജ് പി സണ്ണി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഷ് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാർവെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് മത്സ്യകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്രൂവൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പായ ഫിഷ് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സൂരജ് പി സണ്ണി അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഇനിയും നമുക്ക് ഫിഷ് ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ